ఇరవై ఏళ్ల క్రితం మా బాబాయ్ అమెరికాలో మా నాన్నగారికి ఓ ఉద్యోగం చూసి మమ్మల్ని అందరినీ అక్కడికి రమ్మని రాశారు ఫ్లైట్ ఇంకో ఐదు నిమిషాల్లో వచ్చేస్తుందట ఇంత లేట్ ఏమిటండి బాబుగారు చికాకు పడుతుంటారు చికాక ఈ పాటికి విమానం అంతా చిందులు దొక్కేసి ఆ కెప్టెన్ అంట్ల కథవా పింజారి కుంక అని నానా తిట్లు తిట్టేసి ఉంటాడు మా అన్నయ్య దాంతో విమానంలో ఇరవై ఆరు గంటల ప్రయాణం చేసేసరికి కాళ్ళు కదూరు కట్టేసేరా దానికి తోడు సరైన తిండి లేదు కుంకలు రొట్టె మొక్కలు వెన్న మొద్దులో పెట్టే బదులు ఇంత ఆవకాయ అన్నం పెట్టచ్చు కదా నోరు సవి చచ్చిపోయింది ముందు ఇంటికి వెళ్ళగానే ఇంత ఉసిరికాయ పచ్చడి నాలికి రాసుకోవాలి సామాన్లు వచ్చా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది మనచెంపుతో సహా తొమ్మిది బరే రామం సామాన్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి నాలుగు రిక్షాలు బిలు ఇక్కడ రిక్షాలు జట్కాలు అవి ఉండవన్నాయా నా కారు తెచ్చాను ఇక్కడే ఉండండి తీసుకొస్తాను రోజు ఉదయాన్నే ఇలా ఒక గంట సేపు నడవకపోతే వెసవది నా కడుపు కదలదు కడుపు కదలకపోతే మిగతా పనులు జరిగి చావు బట్టలు వేసుకుని అలా వీధిలో పచ్చాలు చేయలేకపోయావా శుభ్రంగా ఇలా తుండు కట్టుకుని నడవడం నాకు అలవాటు ఇందాక ఇలా వీధిలో నడుస్తుంటే ఎదురింటి వాళ్ళ కుక్క దరిద్ర పిలుగు ఏరు కంతుంది తౌ భౌ మంటు మరుగుతూ నా వెంటపడి తెచ్చింది ముందు ఆ కుక్క ముండని మున్సిపల్టీ వాళ్ళకి అప్పగించు ఇది మన ఊరు అనుకున్నారా ఏమిటండి మీకు నచ్చిన వాటిని దూరంగా ఉంచడానికి పెద్ద దేశం వచ్చాం కాస్త మన అలవాట్లు మార్చుకోవాలి నా వల్ల కాదే పుర్రతో వచ్చిన బుద్ధి పుడకలతో కానీ పోయి చావదని నా అలవాట్లు నావి ఏదో పెద్ద దేశం వచ్చావని నువ్వు పొంగిపోతున్నావు కానీ నాకు ఈ దేశం నచ్చరా మీది మరీ రెట్టమాతోనండి నాకు అమ్మాయికి ఈ దేశం మహబాగా నచ్చింది నువ్వు పట్టణంలో పుట్టి పెరిగింది అని కనుక అది నీ కడుపును పుట్టింది కనుక మీకు షోకులు బ్యాచ్లు నచ్చుతాయి రే పెద్ద దేశం వస్తున్నావని మొన్న పట్టణం వెళ్ళి బ్యూటీ పార్లర్లో వంద రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి కనుబొమ్మలు గీకిచ్చి వచ్చిందిరా చూడు ఊరుకోండి నేను పల్లెటూరు వాడినే నా ఇష్టాయిష్టాలు నావి నాకు ఈ దేశం నచ్చలేదు అంతే ఎవరైనా నోరెత్తే నాలి కోస్త జాగ్రత్త చూసావా రాము ఇది ఈయన వరుస ఏ కళ్ళున్నారో ఉద్యోగానికి ఒప్పుకుని బెజవాళ్ళ మకాం పెట్టాం కదా అని సంబరపడ్డాను నాలుగేళ్ల తిరుక్కుండానే ఆ పెద్ద ఇంజనీర్ని మొదలష్ట పుండా కొడుక అని తిట్టి పారిపోయి ఇచ్చి ఇంట్లో దాక్కున్నారు మర్నాడే ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారు అప్పటి నుంచి పదిహేనేళ్ల ఆంగల కుదుర్లో మట్టి పిసుక్కుంటూ వ్యవసాయం చేస్తూ పడున్నాం ఇవాళ ఏదో నీ పుణ్యమా ఇంకా చాలు నోరు మూసుకోవచ్చు అవకాశం దొరికింది కదా అని ఓ పితూరీరు పొద్దునే ఎవడో అడ్డగాడి తగలాడ్డాడు మీరు చూడండి మిల్క్ మామ్ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు అబ్బాయి నువ్వు వెంటనే ఇల్లు మారాలరా ఇల్ల ఎందుకు ఎందుకే నా బొంద అసలు ఇంటికి ప్లాన్ వేసిన తిక్క సన్నా చెప్పడరా వాయవ్యంలో వంటగది ఏంటి వాడు శాతం వాస్తు చూడకర్లా ఈ దేశంలో వాస్తు అది చూస్తే కుదరదనయ్యా ఈ ఇంట్లోకి మారిన వెంటనే నాకు ప్రమోషన్ వచ్చింది తెలుసా ఇది చాలా లక్కీ హౌస్ బాగుందిరా నాన్నగారి ఫోటో తగిలించావు ఇదొక్కటి నాకు నచ్చింది ఇంతకీ పాతి ఏం చేశావు మీకోసం ఫర్నిచర్ తో సహా అలాగే ఉంచేశాను కావాలంటే రేపే మీరు ఆ ఇంట్లోకి చేరచ్చు అలాగే కుదరదు 
ముందో సిద్ధాంత్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళు మంచి ముహూర్తం చూద్దాం ఇక్కడ సిద్ధాంతులు పురోహితులు ఉంటారన్నయ్య శాస్త్రగిరి రావు గారిని మన తెలుగు ఆయన ఒక ఆయన కాస్త పంచాంగం చూసి ముహూర్తాలు ఇవి చెప్తాడు రేపు నేను అక్కడ తీసుకెళ్తాను ఈ గ్లాసులు ఏమిట్రా వ్యధం అని వ్యధ వేషాలు ఏమైనా మొదలెట్టి ఏమిటి లేదన్నయ్య ఊరికే అందం కోసం పెట్టామంతే ముందు నువ్వు స్నానం చేయి మనం బట్టలు కొట్టుకెళ్ళి నీకు సూట్ తీసుకోవాలి సూట అటువంటి చండాలు వేసుకోను ఎంతక్కా పంచి కట్టుకుని ఆఫీస్కి వెళ్తాను ఏ అక్కడ నా తలదీసి మొలేస్తారా ఈ ఒక్కసారి నా మాట వినన్నయ్య ఇవాళ మనం బట్టలు కొట్టుకెళ్ళి తీరాలి తప్పదు నా బొంద చూడు ఎంత లూజ్ గా ఉన్నాయో వెధా బట్టలు చూడు చూడు వద్దు నాకు వద్దు నేను నేను బజ్జ కట్టుకుంటాను నాకు వద్దు పోని ఈ సైజ్ ట్రై చేయనయ్య వద్దు ట్రై చేసి చూద్దురా ప్లీజ్ వద్దు మాట వినన్నయ్య ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ఈ సైజ్ నీకు సరిపోలేదన్నయ్య ఇవి ట్రై చేయి సరిపోలేదు ఈసారి వేసుకోనయ్య ఒక్కసారి నా మాట విను ప్లీజ్ నీకు తప్పకుండా సరిపోతాయి వెళ్ళి వెరీ గుడ్ ఇది బాగుందన్నయ్య మరి బుడబుక్కల వాళ్ళ తగలేటట్టు ఉన్నారా నువ్వు ఊరికే అలా అనుకోకు ఆ వైపు షూస్ ఉంటాయి పద బూట్లు మాత్రం నేను వేసుకోనరా కరుస్తాయి నాకు ఇది చెప్పే మేలు బాగా సూట్ వేసుకుని బూట్ వేసుకోపోతే జనం నవ్వుతారన్నయ్య ఎవరా నవ్వేది నేల తక్కువ కుంకలు వాళ్ళు నవ్వుతారంటే నేను అసలు వేసుకోను నవ్వుతారే నవ్వని చూస్తాను పెంచారి వెతవరు వాళ్ళ గురించి కాదన్నయ్య మన సంగతి మనం చూసుకోవాలి కదా నీ కరవని మంచి చూసి నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను కదా పద మనం ఈ పనులన్నీ పూర్తి చేసుకుని శాషగిరావు గారు ఐస్ క్రీమ్ షాప్కి వెళ్ళాలి పొరపాటున బుద్ధి గడ్డి తిని నేను ఈ ఐస్ క్రీమ్ వ్యాపారం పెట్టాను రా బకాసురా అంగట్లో అమ్మేవి తక్కువ నీ అంగిట్లో దూరేవి ఎక్కువ అయిపోయాయి ఎన్నవి చాలు ఇకనైనా నన్ను కనికరించి ఆ వీరమింగుడు ఆ ప్రాసు పుత్ర అసలు తప్పు నాదిలే నీ కొరుకుడు పడని ఏ ఎనప సామాన్లు కొట్టో ఏ టైర్లు కొట్టో పెట్టి ఉండాల్సింది టైర్లు కొట్టు పెడితే ఒక్కొక్క టైర్ అమ్ముకుని ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కొని తింటాను నా రామా రామా పొద్దున్నే ఇంట్లో పదహారు దోశలు తిన్నావు పద్దెనిమిది అదే పద్దెనిమిది పక్క రెస్టారెంట్లోకి వెళ్ళి ఎనిమిది గ్లాసులు ఆరెంజ్ జ్యూస్ తాగావు పది అది మాత్రం మహాబాగా గుర్తు షాపులో కూర్చుని ఇప్పటికి ఆరు ఐస్ క్రీములు తిన్నావు ఇక చాలు ఆపరా ఆ ఒంట్లో ఉన్న మూడు వందల ఇరవై కిలోలు నా ఐస్ క్రీమ్ బరివే కదరా అన్ని కిలోల ఐస్ క్రీమ్ అమ్ముకుని ఉంటే ఈ పాటికి వచ్చిన ఇల్లు కొనుక్కునేవాళ్ళు చచ్చి ఏ లోకానం ఉందో మీ అమ్మ హిడింది అది బతుకుంటే మీ ఇద్దరిని మేపడానికి నేను నడిపదారులో అడుక్కోవలసి వచ్చేది రే 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 ఏ చాలు ఇవాళ్ళకి షాపు కట్టేశాను నో సేల్స్ పద ఇంటికి పోదాం ఇంటికి వెళ్ళి అన్నం తిందాను అన్న అలాగే నాన్న ఇంటికి వెళ్ళగానే ఓ ఇరవై కిలోలు అన్నం మింగుదాం ఇంకా వేరే పని ఏముంది మనకి హలో రామారావు గారా రండండి కులాసే అంటే కుమారుడి వల్ల లాసు ఈయన మా అన్నయ్య ఆదినారాయణ గారు ఓహో మీరు ఈ దుర్గి చెప్పారు వీరి గురించేనా గ్లాడ్ టు సీ సార్ అదిగో ఆ వెధవ బుద్ధి నాకు నచ్చదు మనం మనం భారతీయులు పరిచయం చేయగానే రెండు చేతులు జోడించి నమస్కారం అనొచ్చు కదా ఇలా చేతులు పిచ్చుకునే దిక్కుమాలిన ఆ దొరల వాటు మనకెందుకంట నమస్కారం ఆదినారాయణ గారు ఇది బాగుంది వ్యాపారం బాగుందా వాడు నా కొడుకు ఆదినారాయణ గారు సైజ్ చూశారు కదా అంచేత మేము ఐస్ క్రీములు అమ్మడం కంటే స్వయంగా తయారు చేసుకుని మేమే మింగేస్తుంటాం అన్నమాట అది మా వ్యాపారం మా అన్నయ్య రేపు కొత్త ఇంట్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడండి ఏ టైం బాగుందో కొద్దిగా చూసి చెప్తారా అలాగే రేపు తదియ వర్జన్ రాత్రికి దుర్ముహూర్తం లేదు అందుచేత రేపు ఉదయం పది గంటలకి ముహూర్తం దివ్యంగా ఉంటుంది అదేమిటే తాము బొంద ముహూర్త నిర్ధారణ తారా బలం జరగాలి ఏదది రేపు ఉదయం తొమ్మిదింటికి రోహిణి నక్షత్రం వస్తుంది రోహిణి నక్షత్రం నాకు ప్రత్యక్త తార తొమ్మిది లోపు కృత్తిక నాకు క్షేమ తార అంచేత తొమ్మిది లోపే మంచిది ఇదే అన్నయ్యా ఇల్లు అయితే ఇంకా ముందుకు పోతామే ఆపు 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 ఇదంతా బాగుండదన్నయ్య ఎవరు ఏమి మాట్లాడడానికి వీలేదు అంత నా ఇష్ట ప్రకారం జరగాలి సంజ పేపర్ కలర్ అందుకో Thank you. 
శాస్త్ర ప్రకారం ముందు ఆవి ఇంట్లోకి ప్రవేశించాలి ఈ చుట్టుపక్కల ఆవి ఎక్కడ దొరుకుతున్నావు చూడు మన దేశంలో ఇక్కడ దొడ్లు ఆవుని కట్టేసుకుని బాగుగారు ఏమిటో విచిత్రమైన దేశం లోపల రానయ్య చేసిన గోల చాలు కానీ గోల ఏమిటి గోల దేశం కానీ దేశం వచ్చి మన సంస్కృతి సాంప్రదాయం మర్చిపోతున్నారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఇక పూజా కార్యక్రమం సత్యనారాయణ స్వామి రే తూర్పిటేనా తెలీదు రెండోది ఇల్లు చూద్దురు కానీ రాకయ్య శుక్లాం బలధరం విష్ణుం శిశివర్ణం చతుర్భుజం ఇంట్లో పాడు వాసన పోవడానికి సాంబ్రాణి పొగ వేస్తున్నాను రా అయ్యో ముందు దాని పక్కన పడి అదిగో దాని స్మోక్ డిటెక్టర్ అంటారు బాగా పొగస్తే ఫైర్ స్టేషన్ అలా మోగి వాళ్ళు వచ్చేస్తారు సరిపోయింది లేకపోతే అంత గొడవ జరిగేదో ఇదా నా సీటు ప్రే రాము బృందావనంలో కృష్ణుడిలాగా ఇందరు ఆడంగుల మధ్య నేను కూర్చోవడం బాగుండదు రా ఈ కుర్చీ బల్ల ఆ మూలకు జరుపుకుంటాను అది పద్ధతి కాదన్నయ్య ఈ దేశంలో ఉద్యోగాల్లో ఆడా మగా అనే పట్టింపు కానీ తేడాలు కానీ ఉండవు కూర్చో ఏ దేశం ఏమిటో ఆడా మగా తేడా లేకపోవడం ఏమిట్రా తల్ల కిందులుగా తపస్సు చేసిన ఆడది గడ్డం పెంచగలదా మగాడు బిడ్డను కనగలడా ఏమిటో వెధ గోర రే అగ్గిపెట్టి తెచ్చుకోవడం మర్చిపోయాను కాస్త ఎవరినైనా అడిగి పట్టరా దేనికి దేనికి ఏమిట్రా కొత్త ఉద్యోగంలో చేరాను కాస్త దేవుడికి దండం పెట్టుకుని అగరపోలైనా వెలిగించుకొని ఆడపిని దగ్గర అగ్గిపెట్టే ఇట్రా చుట్టమైనా కాల్చుకున్నాం తీసుకో అమెరికా వెళ్తున్నానంటే అన్నయ్య చెప్పింది అక్షరాల నిజమనిపిస్తోంది రామ గత ఇరవై ఏళ్ళుగా ఈ నటనాలయంలో మేనేజర్ అనే పూజారి పనిచేస్తున్నా నేను సో అనుభవం మీద చెబుతున్నాను కదరా ప్రపంచమే ఓ నాటక రంగం ఆ రంగస్థలం మీద మరీ పడమడి దిశగా వెళ్ళావనుకో పళ్ళు ఉడేలా పడిపోతావు అమెరికాను నా ఆర్థికం అక్కడ ఆడామగా చెక పొగ పీలుస్తా రోజుకి ముప్పై రెండు గంటలు చెక తాగుతా తప్పుడు కొంకలు ఆడది కనిపిస్తే చాలు అప్పలమ్మా కాస్త తెర వెనక్కి వెళ్ళుండు నేను వస్తాను వెళ్ళు ఆడది కనిపిస్తే చాలు గంగ వెర్రులు ఎత్తిపోతారట అక్కడ తెంగర వేత వాళ్ళు ఏమైనా మన సాంప్రదాయము సంస్కృతి అక్కడ అసలు లేవురా ఇన్ని మాటలు అనవసరం నువ్వు అమెరికాలో స్థిరపడ లేవు అనయ్య ఆగలు తార్పేసానయ్య ఇక్కడ వాళ్ళకి నిప్పంటే మార్చేట భయం నిప్పంటే భయం అంటారు మళ్ళీ గుప్పు గుప్పులు పొగదులుతూ ఉంటారు రే సిగరెట్ కాల్చామంటే చంపుతారు అంటే అసలు పరే ఫుట్ ఆఫ్ ఐఎమ్ సారీ జా ఏం జనము ఏం దేశం నా పిండాకుడు నా పాటి మట్టిను ఇంతకీ నీ కుర్చీ ఎక్కడా ఆ పక్కనే ఉంది కాసేపాకి వచ్చి కనిపిస్తాను జాగ్రత్తనయ్య